ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇ സി ലേണിങ് വിത്ത് ആര്യ എന്നെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആര്യ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓക്സ്ലറി വേബ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം എന്താണ് ഈ ഓക്സ്ലറി വേബ്സ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പി എസ് സിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ഈ ഓക്സിലറി വെർബ്സിനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് എന്നും പറയാം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്നും മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണവും ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസിൽ ബി ഫാമിലി ഉണ്ട് ഡു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഹാവ് ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഫാമിലിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വയറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡു ഫാമിലിയിലുള്ളത് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാവ് ഫാമിലിയിലുള്ളത് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് എന്നിവയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ബി ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വെയറ് ഡു ഫാമിലിയിൽ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസിനെ ഓക്സിലറി വേബ്സായും മെയിൻ വേബ്സായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഈസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അതിൽ ഈസ് മെയിൻ വെർബായിട്ടുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിലും ഫസ്റ്റിലത്തത് ഓക്സിലറി വെർബായും സെക്കൻഡിലത്തത് മെയിൻ വെർബായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി യൂസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ആമാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായ ഐയുടെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ ആം എ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണാണ് ഐയെ ഐയുടെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പമാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഓർ ഷി അതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഷി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അവിടെയാണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറാണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കാം ഇതിൽ ദേ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള് അവിടെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ആറാണ് ആ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ആറ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസാണ് വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പമാണ് വാസ് ചേർക്കുന്നത് ഹി വാസ് ആഡ് ദ ന്യൂസ് വാസ് ട്രൂ അതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വെയർ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ദേ വെയർ പ്രസൻറ്റ് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഡു ആണ് ഡു എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഡു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡു നമുക്ക് മെയിൻ വെർബിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ വെർബ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് വോക്ക് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് സിങ് നെക്സ്റ്റ് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ വെർബ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് സിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ആവുന്നത് അടുത്തത് ഡെസ്സാണ് ഡെസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം പ്ലൂറൽ വെർബ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വോക്സാണ് വോക്ക് പ്ലസ് ഡെസ് എന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഡിഡാണ് ഡിഡ് പാസ്റ്റിലാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോക്ക്ഡ് അത് വോക്ക് പ്ലസ് ഡിഡ് റെയിൻഡ് റെയിൻഡ് പ്ലസ് ഡിഡ് റോട്ട് റൈറ്റ് പ്ലസ് ഡിഡ് റോട്ടെന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റിൻ്റെ പി പി ഫോമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹാവ് ഫാമിലി നോക്കാം ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഹാവ് ഹാസ് ഹഡ് ഹാവ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പമാണ് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഹാസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഹാസ് എ ബുക്ക് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹാർഡ് നോക്കാം ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ ഇൻ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗുലറിലും പ്ലൂറലിലും ഹാർഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹി ഹാഡ് എ പെൻ വി ഹാഡ് എ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഹാവ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മെയിൻ വെർബായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് നോക്കാം ഓക്സിലറീസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പി എസ് സി എക്സാംസിനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് വില്ല് വുഡ് ഷാലോ ഷുഡ് മേയ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഓട്ട് ടു നീഡ് ഡയർ ഇതിൽ നീഡും ഡയറും നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറീസായിട്ട് ഈ നീഡും ഡയറും ഓക്സിലറീസായിട്ടും മെയിൻ വെർബായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എന്താണ് ഒരു പേര് പറയും സെമി മോഡൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നീഡും ഡയറും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ആ പ്രത്യേകതയുള്ളത് നീഡും ഡയറും നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് അതിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോഡൽ ഓക്സിലറിക്ക് ശേഷം എഴുതുന്ന വെർബിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോമായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസേജും എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വില്ല് ഈ വില്ല് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ യൂസേജ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗോ ടു ഡൽഹി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകും നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിസ് ഐ വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും നമ്മളൊരു പ്രോമിസ് തരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് നമ്മളത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും വില് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വില്ലിങ്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യു വില് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിൽ പ്രോമിസിൽ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ വില്ലിങ്നെസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വുഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കാൻ വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്പ് ഡു യു അതാണ് ഓഫറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സാമ്പിള് അപ്പം വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റിലെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എയ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വുഡ് യു ഹെൽപ്പ് മീ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അതൊക്കെ ഈ പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വുഡിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഓഫർ ഇൻ
അതിനുള്ള എക്സാമ്പിള് ഷോൾ വി ലീവ് ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ സജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വി ഷോൾ ഗോ ടു മൂവി അതൊരു സജഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് ഓർ പ്രോമിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് പേഴ്സൺ വന്നാലും നമുക്ക് ഷോൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വീടെ കൂടാണ് യൂഷ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് യു ഷാൽ നോട്ട് ഗോ ദയർ ഹി ഷോൾ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഷുഡാണ് ഷോളിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഷുഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഓർ അഡ്വൈസ് നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പം പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് വിയർ ഹെൽമെറ്റ് വയൽ റൈഡിങ് അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്യൂട്ടി ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വി ഷുഡ് ഒബേ അവർ പേരൻസ് നമ്മൾ പേരൻസിനെ ഒബേ ചെയ്യുക അതൊരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഓർ അഡ്വൈസ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനോ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനോ അതൊക്കെ പാസ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം യു ഷുഡ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ അതാണ് ഷുഡ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ വി ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ സജഷനായിട്ടും നമുക്ക് ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ക്യാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിലറി ക്യാൻ ആണ് ക്യാനിലെ എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ക്യാൻ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഒരു എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ക്യാൻ യു ലിഫ്റ്റ് ദ ബോക്ക് അപ്പോൾ കേപ്പബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് നോക്കാം ഓഫർ ഇൻഫോമൽ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫർ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എങ്ങ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല കാരണം ഓഫർ നമ്മൾ കുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നോക്കാം അത് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ടും ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് എബിലിറ്റിയും കേപ്പബിലിറ്റിയും ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുഡ് നോക്കാം ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് കുഡ് അതിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലും എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കുഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ കുഡ് റൺ ഫാസ്റ്റ് വെൻ ഐ വാസ് യങ് യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പാസ്റ്റിലെ എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ടെൻസ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക അത് പാസ്റ്റിലാണോ പ്രസൻറ്റിലാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോമൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കുഡ് ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓഫർ ക്യാനിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുഡിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എക്സ്ട്രീം റെയിൻ കുഡ് ഡാമേജ് ദ ക്രോപ്സ് അപ്പം മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം റെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ഡാമേജ് ആകും അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ അത്ര ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി പൊളൈറ്റ്നെസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ബ്രിങ് എ പെൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ പൊളൈറ്റ്നെസ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുഡ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ പൊളൈറ്റ്നെസ് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് മേ ആണ് മേയിലെ ഫസ്റ്റ് യൂസേജ് ഫോർമൽ പെർമിഷൻ ആണ് മേ ഐ കമ്മിൻ ഫോർമൽ പെർമിഷൻ ഫോർമലായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ റെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മേ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഈ പോസിബിലിറ്റി റീജിയണിലും ഫോർമൽ
അത് ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമിന് പോവുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസ്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ യു മസ്റ്റ് ഒബേ ദ ട്രാഫിക് റൂൾ അപ്പം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യു മസ്റ്റ് ഒബേ ദ ട്രാഫിക് റൂൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓക്സിലറിയാണ് യൂസ്ഡ് ടു അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഹാബിറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ലീവ് ദയർ ഐ വസുകൾ ഞാനൊരു സ്മോൾ ഗേൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ടു ടു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ടു ടുവിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് യൂസ് ടു ടു ഫോളോഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് വെർബ് യൂസ് ടു ടുവിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബി ഫോം ആണ് യൂസ് ടു ടു ഫോളോഡ് ബൈ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി യൂസ് ടു ടുവിന് ശേഷം വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി വാസ് യൂസ് ടു ടു വിസിറ്റിംഗ് ഹിയർ വെൻ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടാണ് ഓട്ട് മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷനും ഡ്യൂട്ടിയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വി ഓട്ട് ടു ബി പങ്ച്വൽ അടുത്ത യൂസേജ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി വി ഓട്ട് ടു റെസ്പെക്ട് അവർ ടീച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ട് ടു മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ഓട്ട് ടു പേ യുവർ ഡെബ്സ് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓട്ട് ടുവിൻ്റെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡാണ് നീഡ് നമുക്ക് മെയിൻ വെർബായും മോഡൽ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മോഡൽ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹി നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദയർ ഇനി നീഡ് മെയിൻ വെർബായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസേജ് നെസസിറ്റി ആണ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് എവരി വൺ നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അപ്പം അവിടെ നീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ വെർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയർ ആണ് ഡയറും നീഡും ചേർത്ത് നമുക്ക് സെമി മോഡൽസ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഡയറും നീഡും നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആയിട്ടും മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ യൂസേജ് കറേജ് ആണ് ഹി ഡയറിൻ റൈറ്റ് ദ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ വെർബായിട്ടാണെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ആണ് ഐ ഡയർ യു വാട്ട് ടു ഡു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നീഡും ഡയറും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആയിട്ടും മെയിൻ വെബ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെമി മോഡൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നീഡ് ഓക്സിലറി ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കും നീഡ് മെയിൻ വെർബ് ആവുമ്പോൾ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കും ഡയറ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആവുമ്പം ധൈര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കും ഡയറ് മെയിൻ വെർബ് ആകുമ്പോൾ വെല്ലുവിളികളെ സൂചിപ്പിക്കും ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോലീസ് ഡാഷ് വിജിലൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നൂടെ വായിക്കാം ദ പോലീസ് ഡാഷ് വിജിലൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ ഈസ് ബി ആർ സി വാസ് ഡി വെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സെൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് ടെൻസിലാണെന്ന് നോക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് സിംഗ്ലർ ആണോ പ്ലോറൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ദ പോലീസ് അപ്പോൾ അത് ദ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ ആറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോബർ ടുഗദർ വിത്ത് ഹിസ് ഗ്യാങ് ഡാഷ് ക്യാബ് ചേഡ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ദ റോബർ ടുഗദർ വിത്ത് ഹിസ് ഗ്യാങ് ഡാഷ് ക്യാബ് ചേഡ് ഓപ്ഷൻസ് വോസ് വെയർ ഹൗ ബി ആർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ദ റോബർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാബ് ചേഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വാസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈച്ച് മാൻ ആൻഡ് ഈച്ച് വ
അപ്പം ഇവിടെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം സ്പെക്ടക്കിൾസ് സിസേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി ആറാണ് അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആറാണ് അപ്പം യുവർ സ്പെക്ടക്കിൾസ് ആർ ഓൺ ദി ടേബിൾ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡാഷ് എ ലോങ് വേ ടു വാക്ക് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ സിംഗുലറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലറാണ് എ ലോങ് വേ ടു വാക്ക് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് എ ലോങ് വേ ടു വാക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഡാഷ് ടു പേ യുവർ ഡെറ്റ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓക്സിലറി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണോട് ചെയ്താൽ കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഓട്ടാണ് യു ഓട്ട് ടു പേ യുവർ ഡെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഐ സിറ്റ് ഹിയർ ഡാഷ് ഐ സിറ്റ് ഹിയർ വില്ല് മേ ആമ വാസ് നമ്മുടെ ആൻസർ മേ ആണ് മേ ഐ സിറ്റ് ഹിയർ ഒരു ഫോമൽ പെർമിഷൻ മോഡലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ മേ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് യു മൈൻഡ് കീപ്പിംഗ് സൈലൻസ് ഇതൊരു പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ വുഡ് ആയിരിക്കും വുഡ് യു മൈൻഡ് കീപ്പിംഗ് സൈലൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ ഫോർ എ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇതും പൊളൈറ്റ്നെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീസ് എന്ന വാക്കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുഡ് ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ ഫോർ എ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡാഷ് യു ഡിസബേ മൈ കമാൻഡ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡെയർ ആണ് ഹൗ ഡെയർ യു ഡിസബേ മൈ കമാൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഡെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊരു ചാലഞ്ച് മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് കോഴ്സ് മെനി ആക്സിഡൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഡെസ് ഡിഡ് ഈസ് ആറ് നമ്മളിതെടുത്ത് ആൻസർ വരുന്ന ഡെസ് ആണ് വരുന്നത് ഡെസ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് കോഴ്സ് മെനി ആക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്ലറി വെബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം Thank you. Bye.